हाई गाइज आज के आर नतून नतून एक ब्लग स्टार्ट कर लाने आज सारा दिन चले ग खावा लाच हो गए तरपे ब्लगटा स्टार्ट कर लत खार ब्लग स्टार्ट करार मैं टाइम पाई तो करब बोलो बाच्चा नहीं खावान दावान जान जर छोटो छोटो बेबीरा आज ता जान जो कि परिसर मध्य दिए हम जो और जो स्पेशलि कारो बाच्चा जो एक दुष्टु है खेते ना चाय तो तो से ही मेरे और बसि परिश्रम तो हमारा हलो तर मध्य एक जन दुष्टु प्लस खेते ना चावा तो जी होक मैं हमार मे जो प्रब्लेम हलो भात खावान मे हलो भीषण प्रब्लेम मैं इदानी जेटा हो मैं कि बोलब वन मान्थ आगे छो ना क्यों मैं छो ना एकदम बोलो ना मैं इदानी कुड़ी पचिस दिन हलो भीषण और भात खावा नहीं प्रब्लेम हो मैं पेड़े उठीना जी होक मैं हेल्प नहीं सब को खवान हे कि तो जी होक आज के ब्लग स्टार्ट कर लज के हमारे कि गेस्ट आसमें प्रथम भेवेल करब ना ब्लग तर भावल ना एर आगे गेस्ट एसने ब्लग कर शूट करते भूले गे गेस्ट तो आज के भावल जो ना आज के तो गेस्ट आसमी एक स्पेशल जो एक रान्नाओ करे कर राननाटा आगे तो करतम ही कंतु एखी अनेक दिन पर हाँपिए जाचुअल खे दे एक बस भावल जो ना एखो आढ़ाई बजे नहीं एक तीनटे दस पंद्रह अब्दि एक रेस्ट नहीं तरपे आर एक राननाटार दिखे जाब रानना बोलते आज के करी खूब क्यूक एवं इजी प्रसेस बिरियानी चिकेन बिरियानी मैंने बिरियानी क्यों ए रकम ना जे हमें दम दम बिरियानी करी बा प्रचुर टाफ प्रसेस हमें खूब मैं कि बोलब सीम्पल एंड इजी तरीके से जेटा बिरियानी से ही बिरियानी हमें करब तो चलो एक डिमगुल से देव अभी कोलो फूड कलर को कलर हमें यूज करबना जेटा कि चिकेन कषाटा हो कूकी को दिए गए जे हमारे आधुनिक एरपर हमें रईसा बसबी इंडिया गेट बासमती देहरादून रईस जेटा इंडिया गेटे वोटा यूज कर बिरियानी जो वोट बेटार है और आलू तो चिकेने दिए दिए तुम्हारा देखो हमारे इजी प्रसेस चिकेन बिरियानी तो मैं क्यों करी तुम्हारा देखो तुम्हरा निजे को खेते पर लोकजन एले खावाते पर तो अनेक बचर पर बिरियानी कर प्राय तीन बचर पर मैं हमें बिरियानी कर लाच करा गेजे कपे को टक दई खाची एर आगे मिष्टि खेल मिष्टि बोलते हमार हजबैंड लोक जन जेहतु आसते हमार हजबैंड तीन रकम मिस्टी एने दिए गए मध्य हलो एक फेवरिट हल नारकोल पुट देवा पार्टी सपटा मैंने हमारे एन कलक समस्त दोकने क्षीर पाती पार्टी सपटा नारकोल पुट देवा पार्टी सपटा सब दोकने पा जाए तो यहाँ एक भलो दोकान एने से बे बड़ो बड़ो चौड़ा चौड़ा पार्टी सपटा भेतरे नारकोल पुट देवा खूब भलो तो मध्य खावा गल चलो तो गाइज हमें चले रानना घर किचेने ये डिम से बसिए दिए पाँचा बसिए मैं आप टोटल आज एक दुई तीन चार पाँच छ जन हाँ छी तर मध्य हमें चिकेन बिरियानी तरपे आर मैं हमें निजे करी तो खूब एक खार इच्छा नहीं डिम से दी और चिकेन बिरियानी पर डिम से खेते खूब ठंडा लेगे ठंडा लेगे बोलते मैं कि शीत पड़ार पर ठंडा बार बार लागे आर कम विशेषकर मैं सर्दी काशी हमें बोलना 
নাক বন্ধ হচ্ছে নাক বন্ধ হওয়ার আমার একটা প্রবণতা আছে যেটা আমার মেয়েরও আছে নাক বন্ধ হয় আমারও আছে তো ওই মানে অনেক সময় স্কুটি ফুটিতে গেলেই কি হচ্ছে যদি নাকে মাক্স না পড়ি ওই হাওয়াটা ইনহেল হলেই নাকটা বন্ধ হয় তো পাঁচটা ডিম দিয়ে দিয়েছি আর এমনি আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওই পটেটো যে চিপস হয় পটেটো চিপস এনে রেখেছি এই যে আমাদের দেখিয়ে এই যে পটেটো চিপস দেবো চা দেব ভালো বিস্কিট এনেছি ওরিও বিস্কিট আছে বিস্কিট দেব আসলে না এই ভাতটা যেটা এটা হলো তোমার ইন্ডিয়া গেট বাসমতি দেখাচ্ছি এটা হলো এই চাল এই যে ইন্ডিয়া গেট বাসমতি রাইস দুবার নাকি দুবার এই যে ইন্ডিয়া গেট বাসমতি তো এইটার চালটা বেশি ফোটানো ফোটাতে নেই আমি জাস্ট ভালো করে কোসলে কোসলে ধুয়ে জল দিয়ে বসিয়েছি একটু আজ সেদ্ধ মানে ফুল সিদ্ধ করলে ভাতটা কিন্তু লেগে লেগে যাবে বিরিয়ানি বা ফ্রায়েড রাইস তোমরা সবাই জানো বিরিয়ানি বা ফ্রায়েড রাইসের রাইস ফুল সেদ্ধ করতে নেই একটু আজ সেদ্ধ রাখতে হয় ওই জন্য হালকা একটু কাঁচা থাকতেই আমি গ্যাসটা অফ করে দিই ফ্লেমটা দিয়ে আমি ওই গরম জলেই ঢাকা দিয়ে দু থেকে তিন মিনিট রেখে দিই তাতে আর একটু সেদ্ধ হয়ে যায় তারপরে আমি মাঠটা গেলে দিই ফুল সেদ্ধ করলে কিন্তু ভাত লেগে যাবে এইটা তোমরা মনে রাখবে বিরিয়ানি আর আমি প্রায় এখানে বসিয়েছি সাতশো গ্রাম চাল আমার এক কিলোর ওইটা প্যাকেট সেখান থেকে হার্ডলি আমার এখন দুশো দুশো আমার মানে সাতশো গ্রামের বেশি আমি আটশো গ্রাম চাল নিয়েছি কারণ আমরা মানে কিছু দেওয়ারও ব্যাপার আছে মানে খাব তো ধরো আমরা পাঁচজন এছাড়াও যে আমার আসছে হলো আমার মামি দিদা মানে আমার মায়ের মামি নিজের মামি তার বড় মেয়ে আসবে মোটামুটি এরা দুজনই আসার কথা আছে আর তার সঙ্গে বড় মেয়ের মেয়েরও আসার কথা আছে কিন্তু সে আসবে কিনা আমি বলতে পারছি না সে না এলেও আমি তাকে বিরিয়ানি পাঠিয়ে দেব আমার কন্টেনারে করে তো সেও সেই হিসাবে আমি আটশো গ্রাম চাল নিয়েছি আর ডিমগুলো আমি আলাদা সেদ্ধ বসিয়েছি এবার তোমাদের আমি দেখাচ্ছি প্রসেসটা যে আমার কি প্রসেসে বিরিয়ানি করি ভেবো না যে এমা এ তো কেরম প্রসেসে করছে তো দোকানের প্রসেস না আমি আমার মতো করে করি বিরিয়ানি আমি তো সেটাই তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই সময় মানে দুপুর বেলার টাইমটায় আমার ভীষণ টুকটাক টুকটাক খেতে ইচ্ছা করে ভীষণ মনে হয় যেন একটু মিষ্টি খাই একটু যদি ক্যাডবেরিস থাকে অত একটু খাই একটু যদি জেপস থাকে তো ফ্রিজে ক্যাডবেরিস আছে খাবো না এই যে মেয়ে এটা জেলি লজেন্স মেয়ে খুব একটা খায় না যদিও বা আমি আর ওর বাবাই খাই কিন্তু মেয়ের নাম দিয়ে কেনা হয় এই যে জেলি মেলস তো এই একটা জেলি লজেস খাবো এখন একটা তো বার হয় না দুটোই বার হয়ে গেল তো দুটোই খাই রান্না করতে করতে কিছু খাবো না হয় এই যে দেখো টেডি বিয়ার এই টেডি বিয়ার জেলি লজেন্সটা দেখে না আমার স্কুলের কথা মনে পড়ছে আমরা এখন স্কুলে পড়তাম তখন এই জেলি লজেন্সগুলো পাওয়া যেত ভালো লাগে দারচিনি 
গোটা এলাচ গোটা দারচিনি ফেলে দিয়েছি আর একটু অয়েল দিয়ে দিয়েছি তাতে কি হয় ভাতটা ঝরা ঝরা হয় আর এলাচ আর দারচিনি দিয়ে সেদ্ধ করলে মানে ভাত ফোটালে ওই পুরো ফ্লেভারটা ভাতের মধ্যে রাইসের মধ্যে চলে যায় ওই জন্য এলাচ আর দারচিনি যার সাথে বাড়ির সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুটোই খেয়ে নিচ্ছি আমি কিন্তু যে খুব মিষ্টি খেতে ভালোবাসি তা না কিন্তু এই সময় আমার খেতে খুব ভাল লাগে কেন যাই না এখন দেখতে পাচ্ছ স্টেজ হচ্ছে এটা হলো পাশে কমপ্লেক্সে কিছু মনে হচ্ছে প্রোগ্রাম হবে আজকে আজকেও বোধ হতে পারে যাই না স্টেজটা থার্টি ফার্স্টও হতে পারে কিছু প্রোগ্রাম হবে তো তোমরা তো এই ব্লকটা যাওয়ার আগে হয়তো আমার আমার ক্রিসমাস সেলিব্রেশনের ব্লকটা হয়তো পেয়ে গেছো এতক্ষণে মানে আমার হাজবেন্ডের অফিসে যেটা ক্রিসমাস পার্টি হয়েছিল তো কেরম লাগছে একটু কমেন্ট করে জানিও আমার ব্লগ কেরকম লাগছে তোমাদের ভালো লাগছে কি লাগছে না একটু কমেন্ট করো খুব ভালো লাগবে আমারও তো আমার মোটামুটি বিরিয়ানিতে কি কি লাগছে আমি সেগুলো তোমাদের মোটামুটি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো আমি এখানে সব জোগাড় করে রেখেছি তোমাদের দেখাবো বলেই আমি সব জোগাড় করে রেখেছি ফার্স্ট লাগছে আমি যখন ফার্স্ট ঘি আর তেল আমি ঘি তেল হাফ হাফ করে দিয়ে বিরিয়ানি বা ফ্রাইড রাইস করি পুরো ঘিতে আমি করি না তাতে গরম মশলা গোটা গরম মশলা আচ্ছা তার লাগছে এই যে বিরিয়ানি মশালা এভারেস্টের শাহি বিরিয়ানি মশালা আচ্ছা এইটা লাগছে হলো কেওড়া ওয়াটার আর এইটা হলো টক দই একদম একটু জল দিয়ে আমি এটা পঞ্চাশ গ্রাম মতো টক দই নিয়েছি একটু জল দিয়ে ভালো করে গুলে নিতে হবে যাতে কোনো লাভস না থাকে আর এই যে ভেজে রাখা বেরেস্তা তো এই যে আমি হাড়ির গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়েছি হাড়িটাকে আমি ঢেকে রেখে দিয়েছি আমি জাস্ট দু থেকে তিন মিনিট ঢেকে রেখে তারপরে আমি মাঠটা গেলে দেব তোমাদের তারপরে আমি দেখাবো যে ভাতটা কতটা ঝরা ঝরা আছে দেখিয়ে দিচ্ছি যে ভাতটা কতটা ঝরঝরে হয়েছে আর এখান দিয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে আমি ভাতের ফ্যানটা গালার পরে এইটা আমি আমার রাধুনির থেকে শিখেছি আবার একটু গ্যাসটা জ্বালিয়ে নিচের যেটুকু বার সেটুকু পুরো শুকিয়ে নিতে হয় তো সেটাই আমি এখন করছিলাম তো দেখো রাইসগুলো পুরো ঝরা ঝরাই আছে কিন্তু মানে লেগে যায়নি সেরমভাবে এবার আমি বিরিয়ানি করার প্রসেসিংটা স্টার্ট করছি আমি মোটামুটি সামনে সব জোগাড় করে নিয়েছি মানে ওই দিকে আমার রাইস এইদিকে চিকেন এইদিকে মানে এমনি করাই বসিয়ে দিয়েছি আর ওখানে তো আমি দেখালামই কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস তার মধ্যে আমি এখন ভাতের সাদা প্লেন ভাতে একটু ঘিও মিশিয়ে দিলাম এছাড়া আমি কড়াই তো মেশাবো আমি এই ঘিটা ইউজ করি অন্নপূর্ণা ঘি খুব ভালো ঘি এটা তো চলো এবার শুধু মিক্সড করার পালা আমি কিন্তু কোনো দম বিরিয়ানি করছি না আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে যত সম্ভব আস্তে করে ওই ফ্লেমেই আমি বিরিয়ানি মানে নিচে আমি কোনো জল দেওয়া পাত্র বসিয়ে এরম করে কোনো দম বিরিয়ানি করছি না আমি নর্মাল গ্যাসে গ্যাসের ফ্লেম আস্তে করে আমি বিরিয়ানিটা করছি আমি এখন অল্প সাদা তেল দিচ্ছি 
আমি তো তোমাদের বলেছিলাম আমি হাফ তেল আর হাফ ঘিতে করব পুরো ঘিতে আমি করছি না আর এবার আমি ঘি দিচ্ছি এক চামচ দু চামচ তিন চামচ আমি দেখিয়ে দিই এতে ঘি আর তেল দিয়ে দিয়েছি আর তেজপাতাগুলো এরকমভাবে আমি সাজিয়ে নিয়েছি এর কারণ হলো যারা নতুন করছো যে ভাতের লেয়ার দেবে সেই ভাতের লেয়ারটা যাতে পুড়ে না যায় আর গোটা গরম মশলা দিয়ে এই যে আমি এখানে বিরিয়ানিতে দেখতেই পাচ্ছ আমি দুটো লেয়ার পুরো সাজিয়ে দিয়েছি কালো কালো এগুলো বেরেস্তা মানে পেঁয়াজ কালো ব্ল্যাক ব্ল্যাক করে ব্রাউনিশ করে ভেজে রেখে দিয়েছিলাম আর নিচের লেয়ারও আমি সমস্ত দিয়ে দিয়েছি সমস্ত মানে তোমাদের যে দেখালাম টক দই বিরিয়ানি মশালা এবং কেওড়ার জল দিয়ে আবার এটা সেকেন্ড লেয়ার দিয়েছি ওপরে আমি একটু ফ্লেভারের জন্য ধনে পাতা এবার আমি গ্যাস অন করে এটাকে জাস্ট নাড়িয়ে দেব তো তোমাদের আমি তখন করতে করতে দেখাতে পারিনি আমি যে কি পরিস্থিতিতে বিরিয়ানি করেছি কি বলবো এখানে বিরিয়ানি নাড়াচ্ছি ওখানে মেয়ে একবার করে উঠে গিয়ে দুধ চাইছে আবার বন্ধ করে আবার যাচ্ছি এই করে চারটে দশে মেয়ে উঠেই গেল কোলে নিয়ে আমি বিরিয়ানি নাড়লাম ওই জন্য আমি আর মিক্সটা তো তোমাদের বলেই দিলাম আমি আর দেখাতে পারিনি আমি তোমাদের একেবারে দেখিয়ে দিই এই যে বিরিয়ানি বিরিয়ানির গন্ধ কিন্তু একদম আমার বাড়িতে মোমো করছে এক্স্যাক্ট দোকানে যেরকম গন্ধ বেরোয় সেরকম যেহেতু আমি ইয়েলো ফুড কালার দিই নি সেইতো এই রকমই এসছে হালকা ইয়েলোইশ আবার কিছুটা রাইস হোয়াইট হোয়াইট যেমন নিচে যেটা আছে কিন্তু ভাতগুলো ঝরা ঝরাই আছে লেগে যায়নি আমি একটু নুন মিষ্টি চেক করলাম ঠিকই আছে তেজপাতাগুলো এখন সরিয়ে দিলেও হয়ে যায় এই যে আমার মোটামুটি বিরিয়ানি রেডি ডিম সেদ্ধগুলো ছাড়াচ্ছি সেগুলো পাতে পাতে দিয়ে দেব তো এই যে আমি একটুখানি কুর্তি পরে নিয়েছি এমন কিছু রেডি হয়নি রেডি হওয়ার কিছুই নেই একটুখানি কুর্তি লেগিংসই পরে নিয়েছি কারণ লোক এলে নাইটি পরে থাকতে কেমন লাগে তো আর বলো না আমার মেয়ে আজকে দুবার দুবার অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বেঁচেছে একবার ও জানলা দিয়ে বারবার জানলা খুলে জানলার ঢিল দিয়ে উঠছে আর সোফাতে নামছে উঠছে আর সোফাতে নামছে করে আমি ঠিক এখানে বসে ফোন করছিলাম আমার মাকে আর ও ছিল ওইখানে ডাইনিংয়ে আমি দেখলাম ও ভোল্ট খেয়ে পড়ল এরম করে ঘাটটা নিচু করে আমার ওখানে একটা কাছের ডাইনিং টেবিল ওইটাতে লাগতে পারত বা ঘাড়ের স্পাইনেও তো লেগে যেতে পারত মানে কি বলবো আর এক্ষুনি আমাকে ধরতে গিয়ে মোজাটা স্লিপ করে কানের এখানটা খাটে লাগলো ধাম করে মানে দু দুটো ফারা গেল যাই হোক কি বলবো তোমাদের আর এর মাঝে তো একটা খুবই বাজে ঘটনা হয়ে গেছে মানে কি বলবো কেন এরকম হচ্ছে হয়তো এক এক সময় মানুষের লাইফে খুব খারাপ টাইম যায় যেটা আমার মনে হয় এখন চলছে আমি জানি না আমি আজকে হলো মানডে টোয়েন্টি সিক্স ডিসেম্বর আমি ঠিক তার আগে টুইসডেতে তাদের মঙ্গলবার দিন গিয়ে আমার শাশুড়ি ছানি অপারেশন হবে আমি তার ডেট নিয়ে এলাম দোসরা জানুয়ারি মানে মানে দুই দুই তারিখ হবে জানুয়ারি সমস্ত রিপোর্ট টিপোর্ট সব হয়ে গেছে ডক্টর টেস্ট মানে অপারেশানের ডেটও দিয়ে দিয়েছে হঠাৎ করে আমি মঙ্গলবার নিয়ে এলাম হঠাৎ করে মাঝে ওয়েডনেসডে থার্সডে চলে গেছে ফ্রাইডেতে আমার হাজব্যান্ড আমার কাছ থেকে পেপার চাইছে তখন পুরো বাড়ি খুঁজে আমি পেপার পাইছি তারপরে ভাবলাম সেদিন আমি ওখান থেকে আমার মাদের বাড়ি গেছিলাম ভাবলাম ওখানে গিয়ে পাব সেখানে গেলাম কিন্তু পেলাম না এখন মনে হচ্ছে আমি ওটা কোনো কারণে রাস্তাতেই ফেলে দিয়েছি 
তারপরে সেই শুক্র আর শনি এই দুদিন যা গেল ওই হসপিটালে ছোটাছুটি করে ডক্টরকে সব কিছু বলে ডক্টরকে দিয়ে আবার নতুন করে প্রেসক্রিপশান করে সমস্ত টেস্টের ডিপার্টমেন্টে গিয়ে গিয়ে টেস্টের রিপোর্টগুলোকে কালেক্ট করা হলো মানে এই চলল কারণ ডেট তো ফিক্স ফিট সার্টিফিকেট সব হয়ে গেছে আবার করে সব কিছু করতে হলে মানে মানে ভালোর থেকেও বড় কথা মানে ব্লাড টেস্ট হবে আমার শাশুড়ি একেই রোগা মানুষ তার দুবার দুবার করে ব্লাড দেওয়া আবার এত খারাপ লাগছিল যে আমার হাত দিয়ে এত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস মানে এরকম করে হারিয়ে গেল যাই হোক আজকে লোকজন আসবে এইসব কথা কিন্তু মেয়ের এই যে আজকে দু দুবার অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে বাসছে আমার না ভীষণ ভয় মতো লাগছে যাই হোক আশা করি সব ঠিকই থাকবে ভালোই হবে বছরের শেষটা সারা বছরটা মোটামুটি ভালো কেটেছে শেষটাও ভালো যাবে ওদের সবাইকে মিষ্টি টিষ্টি দিয়ে দিয়েছি এবার বিরিয়ানি সার্ভ করব এই যে আমাদের বাড়ি যারা যারা রিলেটিভ এসছে তোমাদের এক ঝলক দেখিয়ে দিলাম এটা আমার মামিদিদা মামিদিদার মেয়ে আর এটা হলো মেয়ের মেয়ে ওর নাম হলো রাই তো এই যে কিছু পিকো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম আর আমি এখন চিকেনটাকে একটু গরম করে নিচ্ছি আর বিরিয়ানিটাকে গরম করব না মোটামুটি গরম আছে আমি সবার বিরিয়ানির প্লেট সমেত আমি মাইক্রোওয়েভে ওয়ান মিনিট কি এক মিনিট তিরিশ সেকেন্ড করে ঘুরিয়ে নেব যে ওরা চলে গেছে তারপরে আমারও সমস্ত ওরা চলে গিয়ে আমার সমস্ত রান্নাঘর পরিষ্কার হয়ে গেছে এই যে আমার মা বাবা এখনও আছে যায়নি তো আজকে নেক্সট ডে মর্নিং কালকে আর ভিডিওটা আমি এন্ড করতে পারিনি তোমাদের দেখালাম আমার মা বাবা ছিল তারপরে ওরা মানে আমি রান্নাঘর ক্লিনিং ব্লিনিং করলাম মা বাবা থাকতে থাকতে মেয়েকে খাওয়ানো হয়ে গেছিল কিন্তু আমি আর তারপরে রাতে বিছানা করলাম মেয়েকে হাত পাদ মোছালাম সব কিছু করে না আর মানে আমার মনেই ছিল না যে ভিডিওটা এড করছি তো আজকে নেক্সট ডে মর্নিং হয়ে গেছে তো আমি উঠে গেছি সাড়ে সাতটা উঠে গেছি এখন ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি বোতল ধোয়ার জল গরম হয়ে গেছে এবার বোতলগুলো ওয়াশ করে নেব কারণ এখন আমার কাজের যে বউ আসে তাড়াতাড়ি আটটা তো তার আগে আমি এগুলো করে নিই আজকে খুব বেশি রান্না করাবো না কারণ কি কালকে চিকেন আছে তারপরে একটা শুক্তো আছে আগে শুধু ডাল করবে বেগুন পোড়া মানে বেগুন ভর্তা যেটা বলে আর রুটি করবে কারণ আমি আজকে একটু বেরোবো বেরোবো বলতে যাব আমার বাপের বাড়ি আমার ঠাম্মা এতদিন ছিল তো আজকে ঠাম্মাকে দিয়ে আসবো তারপরে ওখান থেকে যাব আমার শাশুড়িরকে নিয়ে হসপিটালে চোখে চোখের যে হসপিটাল সেখানে একটা টেস্ট আছে তোমাদের তো বললামই আমার হারিয়ে গেছে তারপরে দেন এক ডাক্তারকে দেখিয়ে মানে বাড়ি না আমার মাদের বাড়ি ব্যাক করব তো কালকে তো ভিডিওটা এন্ড করা হয়নি ওই জন্য আজকে ভিডিওটা এখনও আমি কন্টিনিউ করছি চলো বোতলগুলো ধুয়ে নিই ক্লিনিং করে নিচ্ছি ডাইনিং টেবিল সেন্টার টেবিল তোমরা জানো এগুলো আমার ডেলি রুটিন তো সবাই এখন মোটামুটি ঘুমাচ্ছে
তোমাদের ছোট্ট স্থানটা ডেকোরেশনটা দেখিয়ে দিই সবাই ঘুমাচ্ছে বলে আমি আর এখনো লাইটও জ্বালাইনি আর বাড়ের পুরো কুয়াশা তাই কোনো দরজাও খোলেনি একটু পরে সব কারণে এখনো আটটা বাজেনি সব একটু পরেই আমি ওপেন করি সকালবেলা মর্নিংয়ে এই আলতো আলতো রোদ পড়ছে এখানটা বসতে এত ভাল লাগে আমার গাছের পাশে এখন আমি গাছে জল দিয়ে নিই দেখো কি সুন্দর এতক্ষণ পুরো কোথাও আজকে কুয়াশা কম কালকে তো সকাল নটা অব্দিও কুয়াশা ছিল আর তেমনি টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর থেকে আমাদের কলকাতায় গরমও পড়ে গেছে কেন জানি না মানে সারেন গরম কোনো বছর টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বরে কলকাতা মানে তার আগে অবধি কনকনে ঠান্ডা ছিল মানে টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি থার্ড ডিসেম্বর অবধি হঠাৎ করে টোয়েন্টি ফিফথ ডিসেম্বর থেকে একটা গরম পড়ে গেছে মানে রীতিমতো ফ্যান চালাতে হচ্ছে যাই না এই ওয়েদারটাই খুব খারাপ আমার তো খুব ঠান্ডা লেগেছে ঠান্ডা মানে তোমাকে বললামই তোমাদেরকে বললামই নাক বন্ধ নাকে ঢপ দিচ্ছি তো ফলে তার ফলে মানে সেটা রিলিফ পাচ্ছি আর কি নাহলে অসুবিধা হয় তো মানে হঠাৎ সাডেন গরম পড়ে গেছে এরকম বেশি ঠান্ডা থাকতে থাকতে আবার হঠাৎ গরম পড়লে না সেটা ফেব্রুয়ারি মাসে হয় আলাদা ব্যাপার যে হ্যাঁ এবার গরম আসছে কিন্তু ডিসেম্বর মাসে একদম আনএক্সপেক্টেড তো ওই জন্য দেখতে পাচ্ছি আমি সোয়েটার মোটে কিছু পরে নিয়ে যায় সকালে উঠে একটা সোয়েটার পরে তাদের রাস্তা দিয়েও অনেক সোয়েটার ছাড়াই যাচ্ছে এখন আমাদের আমার কাজে বউটা আসবে ওকে দিয়ে রুটি বেগুন পোড়া করাবো বেগুন ভর্তা মগে গাছে একটু জল দিয়ে দিই সবই একটু পাতাগুলোও ধুয়ে ধুয়ে দিই কারণ পাতার মধ্যে ধুলো থাকে তো পাতাটা ধুয়ে দিলে ওর মানে পাতার আর কি আসল রঙটা বেরিয়ে আসে এখন বাজে প্রায় দশটা কুড়ি আমার কাজের পুরো দশটা দশে কাজ করে চলে গেল এই যে হাজ আমার তো খাওয়া হয়ে গেছে রুটি আর বেগুন পোড়া মেয়ে ঘুম থেকে উঠে গেছে ডিম সেদ্ধ খাই দিয়েছি আর এই যে হাজব্যান্ডের বেগুন পোড়া মাখা মানে বেগুন ভর্তা ভাত আলু সেদ্ধ পেঁপে সেদ্ধ কুমড়ো সেদ্ধ আর ডাল একদম গরম গরম আছে দিয়ে দিলাম খেয়ে নেবে হাজব্যান্ড আমার ঠাম্মারও খাওয়া হয়ে গেছে ঠাম্মার সব যে জিনিসপত্র যা ছিল গোছগাছও হয়ে গেছে রান্নাঘরও মোটামুটি ক্লিন আপ আমি শুধু যা যা রান্না এগুলো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে চলে যাব কারণ বাইরে রাখবো না তো চলো আজকে এই ব্লগটা কাল থেকে করছিলাম তো আজকে আমি ব্লগটা এন্ড করছি আবার কোনো নতুন ব্লগ নিয়ে আসছি টাটা